Jesus said, I have come that you might have life. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida. And that you may have it more abundantly. Y para que la tengan con mayor abundancia. Life to the fullest. Vida en su absoluta plenitud. Blessing to the full. Bendecida al máximo. Living in divine health. Viviendo en salud divina. Praise God. Gloria a Dios. God said, I will supply all your needs according to my riches in glory. Dios dijo tiempo pasado, yo supliré todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria. That's life. Eso es vida. That's life. Eso es vida. Every need met. Toda necesidad suplida. Don't you ever quit tithing. Nunca dejes de diezmar. Never. Nunca. Never. Nunca. Oh, but Brother Copeland, I'm so poor, I can't tithe. Oh, pero hermano Copeland, yo soy un pobrecito, ¿cómo voy a diezmar? Why do you think you're so poor? ¿Por qué crees que estás tan pobrecito? You're not tithing. Porque no estás diezmando. <laughs> Hallelujah. <laughs> Bring ye all the tithes into my storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts. If I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, there's not room enough to receive. Malaquías 3.10, comienzo leyendo en el versículo 10, que dice de la manera siguiente. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abrirá las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Well, now wait. Un wait. momento, un momento. Esperen. Wait. Espérense. That's not all. Eso no es todo. He said, prove me in this. Pero dice, probadme en esto. I will open the windows of heaven. Que abriré las ventanas de los cielos. I will pour out blessing. Y derramaré bendición. I place before you blessing. Coloco delante de ti bendiciones. Choose blessing. Escoge bendición. I choose to believe this. Yo escojo creer esto. But look at verse 11. Pero vean el versículo 11. I will rebuke the devourer for your sake. Reprenderé también por vosotros al devorador. And he will not destroy the fruit of your ground. Y dice, y no os destruirá el fruto de la tierra. Neither shall your vine cast her fruit before the time. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. I am a tither. Yo soy un diezmador. Glory and I made the decision to tithe when we did not have anything. Gloria, yo tomamos la decisión de diezmar cuando no teníamos absolutamente nada. We had just just begun this ministry. Habíamos recién de haber comenzado este ministerio. I was still in school. Yo todavía estaba estudiando en la escuela. We went before God. Fuimos delante de Dios. And we took communion. Y tomamos la Santa Cena juntos. And we said, Father, this is your word. Y dijimos, Padre, esta es tu palabra. I choose to obey this word. Yo escojo obedecer esta tu palabra. If we're down to the very last dollar. Si tenemos tan solo un dólar que nos queda. It's yours. Es tuyo, Señor. I'll never spend my last dollar. Nunca gastaré mi último dólar en mí mismo. If I only have twenty dollars left to my name. Si solamente me quedaran 20 dólares. I am not going to spend it. No lo voy a gastar. 
I'm going to show it. Lo voy a sembrar. I'm going to give it to God. Lo voy a dar a Dios. The devil has been rebuked for my sake. El diablo ha sido reprendido a mi favor. God has already healed you. Dios ya escogió sanarte a ti. But you have to claim it. Pero tú tienes que reclamarlo. He's done everything it takes for you to be saved and born again. Él ha hecho todo lo necesario para que tú seas salvo y nazcas de nuevo. But you have to choose to take it. Pero tú tienes que escoger tomar esa oferta. He's already chosen you. Él ya te escogió a ti. But you have to say, Jesus, come into my heart. Pero tú tienes que decir, Señor Jesús, ven a mi corazón. I receive you as my Lord and my Savior. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Jesus, come into my body. Jesús, entra a mi cuerpo. I receive you as my healer. Te recibo como mi sanador. Jesus, come into my finances. Jesús, quiero que entres en mis finanzas. I receive you as my business partner. Yo te recibo como mi socio de negocios. You're the head of my ministry. Tú eres la cabeza de mi ministerio. I receive your anointing. Recibo tu unción. He's done it. Now you take it. Él ya lo hizo. Tú tienes que tomarlo por fe. Hallelujah. Hallelujah. Did you get anything out of this tonight? Aprendieron algo de esta enseñanza esta noche? Well, stand on your feet. Pues alaben al Señor. Pónganse de pie. Now give the Lord great praise and honor. And alaben al Señor grandemente. Give him praise. Honrenle con la alabanza. Hallelujah.